，理发了啊。前天节目播出的时候啊，有人说啊，我这头啊像呼吸镜，吓得我赶紧昨天去理了个头。那今天说点什么话题呢？今天我们想说啊，就是二十年之后啊，中国人口状况的这种可怕图景。原因是什么呢？原因就是因为昨天呢、啊，安徽芜湖啊，统计局发了一篇文章。这篇文章呢，就讲到芜湖市自己的人口状况。这个文章发了之后，不到一天的时间，他们就给删除了。然后呢，但是在网上已经引起了非常大的反响。这篇文章里头有一个非常重要的数据，就是芜湖市啊，它的总和人口出生率已经降掉了一点一。什么叫总和人口出生率啊？我给大家解释一下。就是一个育龄妇女一生之中一共生几个孩子，一点一，这意味着什么呢？这个数字，意味着如果我们不干预的话，那么我们全中国的人口啊，每隔一代就要减少一半的人口。这是芜湖的数字。那全国的数字呢？全国的数字是咱们最近最近的这次人口普查，全国是一点三。但是大家也别为这个数字高兴啊，因为 1.3 已经低于世界世界联合国的这个人口低生育率陷阱的 1.5 的警戒线。而且呢，中国现在不是稳定在 1.3 呢，每年都在大幅下降啊。我给大家讲一下啊，我们过去几年的人口普查，从2017年开始到现在，到去年的数字啊， 2 0 1 7年是一千七百万左右。就出生的新生出新生儿啊，但是到去年就已经跌到了一千万，就仅仅四年的时间呢，我们的人口出生率啊下跌了百分之四十。这个数字啊，就我了解，可能是人类有史以来啊，人口下降趋势啊最陡峭的一个曲线。除掉战争啊、瘟疫啊这些数字，咱不说啊，就和平年代，而且还在下降中。大家可以比较一下中国、日本、韩国这几个国家啊。那么日本现在生育率比较低，一点三，韩国呢更低，零点八左右。但中国呢，现在官方公布的数据是一点三，但很多学者高度怀疑啊，其实现在已经低于一点三了。像芜湖的这个数据就只有一点一。要知道芜湖统计的还不是户籍人口，还是常住人口，还包括一些。到芜湖打工的居住在这里的人，所以他还有一些外来人口补充，还是这个数字。而且我们现在官方公布的数据呢，全国已经有十个人口数据进入到负增长。那这个数字啊，听起来比较枯燥，大家也不知道意味着什么。而且呢，人口的数字啊，往往不是说你现在能看出后果，现在出生的儿人口减少啊，要到二十年以后。才会显现出来它，显现出来它的危害，所以我今天就想讲一讲，二十年之后中国的这个人口结构意味着什么。说到这儿，我先讲一个日本的故事啊。日本有一个城市啊，叫西张，一般的中国人可能不知道，这个城市在日本的北海道，这个地方盛产一个蜜瓜，在全日本非常有名，卖的也非常贵。这西张这个城市啊，过去是一个资源型城市，后来就随着这个煤矿的枯竭呀、啊，这个城市的人口就慢慢慢慢减少了。到现在，这个城市啊，已经快要快到破产的边缘了。据说有有也有人说破产了啊，我不知道啊。去过西张的人都知道啊，你看呢，整个城市里满目萧条，大楼没有人，一栋一栋的房子啊就关着门，然后呢，街头的那个店面啊。就是那个商铺啊，都关门了，没有人。然后那个地方住一晚上的酒店三四千日元。那么这种现象虽然说是一个极端的故事啊，但是在日本许多城市啊都差不多，小城市。日本现在啊，由于出生率下降比较比较低啊，生育率比较低啊，它每年减少六十万人口。所以你去到日本的小地方去看啊，基本上只能看见老年人，看不见年轻人。我去年的时候去日本有一个旅游景点，叫河长村，那个村子呢是这个日本的啊、哎、联合国的非物联合国的物质文化遗产。我就跟当地的人聊天，他说这村子里啊一共就是六七十人，五六十个是老年人，年轻人没几个，学校里头一共只有四名学生在上课。大家可以想象一下这是什么状况啊？我在想
，二十年之后的中国大概就是这样一个图景，就是今天日本这个图景。很多人可能意识不到啊，其实中国也有这样的城市。我当年采访的时候，在甘肃的玉门采访过，玉门是一个资源枯竭型城市。这个资源枯竭型城市的玉门呢，房价低到什么程度呢？两万块钱人民币一套，最最低的时候低到过四千块钱人民币一套。然后一栋一栋的小区全部都是鬼屋啊，没有人呢、啊，因为当时这个地方是油田，油田的人搬走之后，这个城市啊一下子人口都搬走了，然后就没有人了。有人会说，那人口少了，资源多了，不就更好了吗？当年我们计划生育的时候，不就是这样一个理论吗？但其实用现代经济学的观点来看啊，人口啊不仅仅消费，它其实更重要的是社会资源。它一方面呢，它消费的时候拉动了别人的生产。更重要的是，本身它也是劳动力，也是生产力的重要的组合。所以，当人口急剧减少的时候，你就会发现这个社会的经济发展就很难再维持一个正增长的曲线上。那么，中国的人口如果一直下降，会给中国社会带来什么问题呢？我觉得这几个方面：第一个，劳动力的急剧减少。我们中国的劳动力减少啊，从二零一四年就开始了。当年就在讨论所谓的刘易斯拐点是不是来了，现在这个问题已经不需要讨论了，每年都在减少。大家也都知道啊，中国的改革开放啊，之所以能够取得长足的发展啊，其中一个非常重要的原因，是因为中国有大量的人口红利。这批人口红利呢，是上个世纪六十年代左右的时候，中国的一个人口高峰带来的。这一批人口红利。人口高峰出生的孩子，在改革开放的时候，正好赶上了一个劳动力的那个年龄阶段，再加上中国，加上国际社会的开放啊，产业结构的转型啊、转移啊，日本呢、啊、台湾的那些劳动密集型产业转移到中国了，于是中国迎来了自己发展的一个爆发期，因为廉价的劳动力嘛，加上改革开放的措施嘛，所以中国成为了世界工厂。但反过来，如果中国的劳动力没了，大幅减少。减少到我们自己都难以想象的程度，会给中国带来什么呢？那么首先是世界工厂，你就很难再难以为继了。大家现在这个趋势你已经看到了啊，很多中国的劳动密集型产业已经开始向印度、越南这些国家转移，因为中国的劳动力的价格跟这些国家比起来已经没有优势了，已经慢慢越来越贵了。那么中国大家都知道。整个中国经济的支出支支柱性产业，就是我们的制造业。如果制造业不在了，那么中国经济的这个发展的动力啊，可能就会大受影响。这这只是一个方面啊。另外，劳动力减少还会带来我们整个服务业都会带来天翻地覆的变化。大家可以看一下啊，我们中国的服务业那些就业人口，主要是来自于农村的。溢出型的这种劳动力，农村农民嘛，到城里打工，到哪个行业呢？快递、餐饮，是吧？还有这个其他的服务业啊，比如说这个这个洗脚屋啊，在全国各地的很多啊。那么还保姆啊，这个市场啊，我经常跟很多人讲，再过十五年，一般的城市老百姓绝对雇不起保姆了。所以现在中国城市的居民，如果你还有机会雇保姆，你赶紧雇，再过几年你肯定就雇不起了。为什么？因为当劳动力急剧减少的时候，这些产业的人会率先的没人干，因为劳动力的价格会越来越高嘛。价格够高的话，大家就会到那个行业去了。你看现在在今天的日本，日本家政服务业的价格极其昂贵，日本几乎没有人雇得起保姆啊。但是中国普通的中产阶级，在国内城市里就能雇得起保姆，所以这个景象很快就会结束。另外，你想餐饮行业，为什么中国的餐饮行业相对来说比较便宜？是因为这些服务人员、厨师啊、服务员呢，都是来自于农村的，他们的价格也比较低，城市也不给他保险，所以呢，这个行业总体来讲成本低。但是你想想，再过二十年。那么这个行业的成本将会极其高昂、啊，还有比如说快递外卖，大家想一下，为什么中国的快递这么方便？是因为有那么多快递小哥，天天骑着这个车子等着，有单了就可以送，外卖也是如此，一单
只赚几块钱，有的只赚两三块钱、三四块钱。大家想一想，这是什么原因？是因为这些劳动力富裕呀、啊，全国有几百万这样的送外卖的人呢、啊。但假如说这个群体二十年之后都退休了，你想现在这么点劳动力，将来出生的话，还有人去送外卖吗？还有人去送快递吗？不可能了，那你想一想，到那个时候，我们的快递这个行业，我们现在这个外卖这个行业，基本就我结束了。大家都知道，在日本，我们也点外卖，外卖的价格，有的时候你的餐饮如果便宜的话，是贵过，贵过你买的这个便当的，买的这个，这个饭菜的，因为它都是在饭菜这个价格基础上直接加一笔快递费，而且卖外卖费，这个外卖费的价格不便宜，其实挺贵的。所以，当劳动力的人口急剧减少的时候，这个，这个场景啊，很快就会出现。这是第一点。第二点，更重要的一点，资产价格会大幅下跌。资产价格啊，大家都知道啊，我们中国啊，过去四十年，所有的资产价格几乎都在上涨。什么资产？最重要的是房地产。我们中国城市居民家庭的财富的百分之六十到七十，是由房产构成的，所以房地产的这个资产价格啊，关乎着我们每一个人的这个所谓的财富状况。那么，为什么这个资产价格会上涨？是第一，经济在增长；第二，人口在增加，需求在增加。当然，还有一个城市化的因素啊，因为农村人进入到城市以后，他需要住房。需要改善自己的空间，导致了在过去的三十年、四十年的时间里，我们的住房的价格一直在上涨。但是，这个拐点很快要来了。为什么？因为当人口急剧减少之后，你想一想，这个房子房子的需求、刚性需求不见了。当刚性需求在大幅减少之后，那么资产价格一定会下跌的。那么根据日本的经验啊，当这个人口急剧减少之后，它会出现一个现象，就是除了少数特大城市以外，比如说像东京、像大阪，少数特大城市以外，其他城市的资产价格都会大幅贬值，甚至贬幅到零。我跟很多人讲一个细节，可能都不相信啊，离东京就五十公里左右到一百公里左右的这个地方。很多地方政府出台政策，你只要搬过去住，免费送你一套房子。有的是免费送地，就让你在地上盖房子；有的就直接送房子，房子送给你了，只要你搬过去住。那就说明什么？说明那个地方的资产价格为零。而且，如果你要投投资房地产，你知道啊，东京的这个银行，不管哪一家银行。他其实你要买房贷款的话，基本他就集中在东京。你要如果想在其他地方去做贷款啊，不贷。为什么？他认为其他地方资产价格没有抵押价值，他不贷给你。日本在当年泡沫经济的时候，有很多海边东京的那些中产阶级购买那些度假屋。现在你去看，基本上就白送。有的五百万日元给你买一套。有的两百万一日元就就卖一套了，甚至像是那个滑雪场，我前一段时间有个朋友去那买房子，七万日元一套。为什么？资产价格归零了，因为它还有持有成本，持有成本就每年还要交一些固定资产税，所以他宁愿送给你，他都不要了。那么这个场景，要不了多久也会出现在中国，也就是说，除了中国的北上广深这些超大城市以外啊，一般的小城市。资产价格的价格很快会大幅下跌，所以要投资房地产来讲，我个人觉得啊，要三思了，因为中国房地产的结构性机会已经过去了，这是第二。第三条，社保有可能会崩溃，这什么意思呢？这我先给它普及一个概念啊，有中国的社会保障制度啊，它叫现付现支制。什么叫现付现支制呢？就是说我们每个人虽然有一个社保账户啊。但是其实你的社保账户里头是空的，这叫空账。那你交的这个社保，我每个月交的社保去哪儿了呢？你交的社保其实去付给了你的父亲。假如说你父母现在退休了，给他们支付了退休金
，因为中国在进行养老金改革的时候啊，过去的养老金都是国家统一从账户里支付给所有的人的退休金嘛。但是改成社保的时候呢，政府又没有能力为每个人的社保账户里头补交齐你自己的社保资金，所以就产生了这种限付限支制。当然，这种限付限制制啊，世界上很多国家都都采用，日本也是啊。那么不是限付限制，就是美国，就你的账户里的钱就是你的，跟别人没有关系。这个其实也是个例啊。限付限制制可以让政府在进行养老金改革的时候节约一大笔钱，但是它带来一个问题是什么呢？或者说它有一个前提是什么呢？就是人口结构不能有大幅波动。人口结构如果有大幅波动，它会带来一个什么风险呢？当抚养比超过一定程度之后，这个养老金账户就有可能破产。什么意思呢？就现在，由于年轻人多，我们现在还处于人口红利的那个尾巴阶段嘛，人人口工作的人口多，不工作拿养老金的人口少，所以限付限制没压力。你想嘛，我们现在。总体来讲，工作的人多嘛，交的钱支付给了那些退休的人，但是再过二十年，这个结构就会颠倒过来，然后再过三十年会更严峻，四十年之后会更严峻啊！它导致最极端的情况，有可能这个社会中间一个人工作要抚养四到五个人，就比如说我们现在人口结构不改变的话啊，再过三十年、四十年。可能会导致一个人养四到五个人，到那个时候，你想想，限付限制就会面临一个问题，就是这个人交的养老金，他可能要分给四到五个人，那怎么够呢？那么一种情况就是国家去补，国家你财政状况如果能补起来，当然好；如果补不起来呢，那么社保账号、社保账户本身就会崩溃。当然，中国政府啊，其实也我知道，他也有一个政策，把国有、国有的那个企业的那个股份要划拨一部分到这里啊。但能不能填补上这个窟窿，不知道。因为社保账号，严格来讲，它的它的计算模型应该是计算模型未来三十年到四十年。但我当年在国内采访的时候啊，所有社保账号的专家都说，中国没有做过这个计算。再加上现在人口的这种大幅下跌、雪崩式下跌，这个结构啊，远远超出此前人们的预预预估啊。那你想想这个状况，所以社保账户的崩溃，在未来二十年啊，是一个大概率现象。那么到时候怎么办？我们现在不知道。这是第三点。第四点，社会稳定会受到极大的挑战。为什么呢？你想一想啊，像日本。其实长期也是在低生育率啊，日本是一点三个人，总和生育率就是一点三，但是日本的社会保障制度相对比较完善，所以这个社会呢没有出大乱子，所以你只是看到那些六十多岁的人呢、啊，七十多岁的人呢还在工作，银发族嘛。但是中国，我们因为整个社会保障体系啊，相对于跟发达国家比起来还差得很远，但是我们的人口结构现在这种状况，再过二十年。日本是现在一年减少六十万人口，相当于减少一个中等规模的城市。但是现在我们测算啊，中国的人口再过二十年，有可能每年减少五百到一千万人，那就是相当于减少一个大中型城市的人口啊。那你想想，中国这个状况就更危险，对吧？那么更重要的是，中国在整个社会保障制度还没有跟发达国家相相相媲美的状况下。出现了这种人口的大幅下跌，经济的大幅萧条，甚至导致了资产价格资产价格下跌，因为你资产价格价价格下跌，导致银行的坏账率上跌上升。那么金融系统一旦出问题，那么整个经济都会出现问题。那么这个时候呢，也往往是社会矛盾变得尖锐时期，变锐尖锐起来。因为过去四十年中国的改革开放啊，有一个特点，就是社会上各个阶层的人。基本上都分享到了改革开放带来的好处，啊，有人吃肉，但是普通人也能喝到汤。尽管有些贪官污吏也贪了很多钱，但普通老老百姓的生活也得到了改善。但是啊，当经济一旦进入下跌空间，它会带来很重要的两个问题。第一个问题就是政府的。
刚性支出，你是很难减少的。刚性支出就是他收的这个钱每年要支出的刚性支出。第二个人的福利开支一旦上去了，你也很难下降。所以，当这些矛盾集中在一起的时候啊，将来那个场景啊，会带来很大的社会潜在的风险。因为大家可以注意到，我们过去的三十年啊，刚刚改革开放的时候，九十年代到一零年左右的时候，是我们社会矛盾频发时期。为什么那个时候社会矛盾特别尖锐啊？群体性事件特别多啊？是因为那时候工人在下岗，然后呢，农村的计划生育，还有农村的三梯五桶，这些都是由于经济矛盾，最后变成了社会矛盾。那么后来两千年之后为什么会变好了呢？农村取消了三梯五桶，还给农民补贴了，计划生育问问题慢慢也都这个问题也不太尖锐了。然后呢，就使得城市呢，因为下岗潮过去了后，经济增长了嘛，大家收入都在增长了嘛，所以从两千年之后，你看到中国的社会矛盾变得没那么尖锐了。但假如说我们的经济重新进入到萧条期，你可以想象一下。社会矛盾会重新变得空前尖锐起来